Santo en ti para que tú lleves nuestra sangre, Señor. Estamos aquí, Señor, para que tú nos hables en esta paz de de todos nuestros corazones, bajo tu cabello, nuestro alabanza, Señor. Que no te lo que no te lo en la presencia y que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte en esta hora. Bendito Dios, por favor, sé con nosotros, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito Dios, gracias por tu inmenso amor a nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón en esta hora. Bendito Dios, a tu nombre sea la gloria, Señor. Gracias. Bendito es nuestro Dios, hermanos, porque Él no se olvida de nosotros, ¿verdad? Y, y le agradecemos a nuestro Dios porque Él es bueno con nosotros. Y en esta preciosa hora le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos concede estar aquí en su casa y poder alabarle con todo nuestro corazón. Vamos, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos vienen dispuestos en esta hora a bendecir el nombre de nuestro Dios, hermanos? Que no nos cansemos, ¿verdad?, de glorificar su precioso nombre. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmos 139. Todos juntos vamos a leer los versículos del 7 al 14 para la gloria de nuestro Dios y que esta palabra que leamos hermanos la guardemos en nuestro corazón y no solo eso verdad que le pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que cada día nos guíe porque Él es el que nos guía hermanos el que nos enseña a andar provechosamente Salmo 139 del 7 al 14 y alabamos al nombre de nuestro Dios hermanos para que así también les podamos estos versículos y dice así a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú y si en el seol hiciere mi estrado he aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aleluya. ¿Cuántos están maravillados, hermanos, de todo lo grande, verdad, lo maravilloso que hace nuestro Dios? Que nosotros somos eh, chura de sus manos, ¿verdad? Y sabemos que no podemos escondernos, ¿verdad?, delante de nuestro Dios. Donde quiera que vayamos, Él lo sabe todo, hermanos. Y vamos a decirle en esta preciosa hora con este canto especial, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, no hermanos, bienvenido a este corazón, ¿verdad? Eres bienvenido, Señor, y quiero alabarte con todo mi corazón. Vamos a entonarle con este canto especial, hermanos, y que en esta hora levantemos, ¿verdad?, nuestras voces y también nuestros corazones delante del Señor. Y le alabemos, hermanos, con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y siéntase libre en esta hora, ¿verdad? De levantar también sus manos a nuestro Dios.
el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, ¿verdad? Como dice en este precioso coro 93, vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos envuelva, ¿verdad? En este momento y vamos a cantar este precioso coro 93, la canción del Espíritu. Oh, deja que el Señor te envuelva con su Espíritu de amor y que llene nuestras almas en esta preciosa hora, hermanos. Y vamos a entonar este precioso coro con todo nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle la reverencia que nuestro Dios merece en esta hora, ¿verdad? Yo creo que estamos todos descansados, ¿verdad? Y no creo que estemos cansados, hermanos. Vamos a ponernos de pie en toda la alabanza que vamos a tener mucho tiempo de sentarnos después, hermanos. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón este precioso coro 93. Aleluya. Hacemos nuestra voz con gozo en esta hora, hermanos. Gloria a Dios. Dios quiere para nuestras vidas 
Y por eso el Espíritu de Dios es necesario en nuestras vidas, hermanos, que se mueva. ¿Cuántos sienten que se mueve el Espíritu de Dios en este lugar, hermanos? ¿Cuántos quieren pedir en esta hora? que está con nosotros, hermanos. Que siga llenando nuestros corazones porque aquí está el Espíritu de Dios moviéndose en este lugar. Y Él quiere llenarnos, hermanos, en esta hora. Vamos a arrodillarnos delante de Dios y vamos a decirle, Señor, lléname de ti. Yo no me quiero ir de este lugar así como vine. Yo quiero irme de este lugar más lleno de ti, Señor, porque es necesario para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi hogar. Y yo quiero que en esta hora tú vienes mi corazón, Señor. Aquí estamos delante de ti, Espíritu de Dios. Que tú quieres llenar cada corazón. Que tú quieres llenar cada vida.
cuando Él inunda nuestros corazones, hermanos. Y muchas veces nos resistimos también, ¿verdad?, a que Dios sobre nuestros corazones, hermanos, no se resista. Porque el Señor quiere llenar el corazón de todos, hermanos. Pero a veces nosotros somos los que nos resistimos y necesitamos, ¿verdad?, de la presencia de nuestro Dios, hermanos, en nuestras vidas. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, con el coro 46 que dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué, hermanos, qué pasa? Hay libertad. Hay libertad. ¿Hay libertad para qué, hermanos? Para alabarle, para decir gloria a Dios. Para decir, hermanos, aleluya. Para levantar nuestras manos y no callar, porque el enemigo se quiere, hermanos, que usted se calle. Que usted no exalte el precioso nombre de nuestro Dios, hermanos. Así que si usted tiene libertad en esta hora... Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con todo nuestro corazón, como dice en este coro 46. Y después de este coro, también la iglesia infantil va a tener la oportunidad de pasar en esta hora. Aleluya. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor rompa toda cadena en esta mañana. Gloria sea nuestro Dios, hermano. Amén. Amén. Bendito sea Dios. 
La paz de Dios, niños, vamos a saludar a los hermanos. Una, dos, tres. La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios, iglesia infantil. Amén. Vamos a lavar a Dios con el coro 31. Él es mi rey. Y así los niños pueden dar su prenda. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Gloria a Dios. Amén. Sigue la paz que todos estará sin la cual la cual nadie verá al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Hebreos, canta, Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios, Hebreo, Hebreos 12, 14. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Seguí la, la paz con todos y la santidad sin la cual, sin la cual Nadie verá al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Sigue sí, la paz con, con todos. Y la santidad. Y la santidad. Sin la cual. Sin la cual. Nadie. Nadie verá al Señor. Al Señor. Al Señor de Dios, um, 12, 14. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria
Amén. Bendito sea Dios. Ahora vamos a cantar el coro.
Señor, por esa sabiduría que cada día tú puedas conceder, Señor, y nos puedas guiar a sus pequeños delante de ti, Señor. Te damos gracias por ese amor tan grande, mi Dios. Gracias por ser un único sabio eres tú, mi Dios. Y si no tomamos de ti, el Señor, es el Señor, sabemos que nos perderemos, Señor. No habrá control en nuestra vida, si no es por tu amor, Señor. Ayúdenos cada día. Como instructores también, Señor, aprendamos a amar a los niños como si fueran nuestros propios hijos, Señor, y guiarlos en tu camino. Por favor, te lo pedimos, precioso Salvador, con todo el corazón. Y bendice a los niños cada día, Señor, por favor, te lo pedimos. Gracias, bendito Salvador. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por su presencia, Señor. Nos gozamos, hermanos, ¿verdad? También viendo a los pequeños como alaban al Señor, hermanos. Y vamos a continuar alabando a nuestro Dios con este precioso coro 99. Libre, tú me hiciste libre. ¿Cuántos libres sabemos aquí, hermanos? Esas ataduras del pecado, ¿verdad? Que, que nos tenían prisioneros, hermanos. Pero gracias a Dios que ahora podemos glorificar a nuestro Dios porque Él nos ha hecho libres. Aleluya. El coro 99, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios. Y después de este coro también los balones pueden pasar aquí al frente para que alaben a nuestro Dios. Aleluya.
mas el que menosprecia sus caminos morirá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 19, 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Proverbios 19, 16. Amén, aleluya. Ahora entonaremos el himno número 300 para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén.
Gracias, Gracias hermanos, a los cuales le pido que sigamos poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor Dios. Dios Gloria Dios. a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Sin duda, hermanos, ¿verdad que las alabanzas que entonamos no solamente son el anhelo de nuestros corazones, hermanos, sino también es lo que nosotros cada día experimentamos con nuestro Dios, ¿verdad? Como dice en este himno 259, dulce comunión, la que gozo, ¿qué, hermanos? Ya, en los brazos de mi Salvador. Porque nos ha hecho libres, hermanos, y ahora podemos gozar de esa comunión con nuestro Dios. Y dice en el coro, libre, salvo del pecado y del temor. Y en esta hora vamos a alabar a nuestro Dios con este himno, hermanos, 259. Y también tenemos eh, la oportunidad de pasar aquí a depositar nuestras ofrendas de lo mucho que cada día nuestro Dios nos da, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con este precioso himno. Aleluya. Gloria a Dios. Y que Él hable en esta hora, ¿verdad? A través de su siervo, que Él lo llene con su Santo Espíritu y nos dé esa palabra que tanto necesitamos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque cada día vemos tus bondades en nuestras vidas. Vemos tu misericordia, Señor, obrando en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor, en todo lo que hacemos. Vemos tu grande misericordia, bendito Dios, tu fidelidad en nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, por esa libertad que tú nos has dado, de poder, Señor, abrir nuestros labios, de poder levantar nuestras manos con libertad, Padre Celestial, para poder alabarte, Señor, y que los demás puedan ver, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. 
gracias, bendito Dios. Gracias. Así dejamos el lugar, hermanos. Sigamos gozando en la presencia de nuestro Dios. descansamos en la presencia del Señor Amén. solo en la presencia del Señor hermanos es que podemos descansar en esta tarde como seres humanos aprendientes y, y que tenemos mucho hermanos que, que seguir desarrollando en la presencia del Señor y le agradezco a Dios hermanos por, por tenerles a ustedes como una familia en Cristo te agradezco al Señor, hermanos, por el Señor. El Señor sabe dónde nos pone, hermanos. El Señor sabe dónde nos permite estar. Y es una bendición, hermanos, que estemos en familia. Seamos una familia en Cristo. Amén. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en esta preciosa hora, hermanos. Y les saludo a cada uno de ustedes. Y vamos a a leerla hermanos en Efesios capítulo 4 verso 1 al verso 4 vamos a darle lectura con nuestro corazón con nuestra alma y, y, él, y él nos conceda su gracia hermanos bendito sea el Señor Efesios 4 del 1 al 4 es un tema que Creo que hay aspectos que el Señor nos ha indicado y que necesitamos tratarlos, hermanos. ¿Te parece bien? Amén. Este tema lo hemos repartido en tres espacios y este es este ángulo, hermanos. Efesios capítulo 3, capítulo 4, perdón, verso 1 al 4 y verso 23 al verso 24. Amén. Amén. Cuando lo encuentre, hermanos, alabe al Señor. Gloria a Dios. Si sí, estoy mal, hermanos. Es 6 del 1 al 4. Ándele. Le decía que está, que está diferente. Ahí es un error de dedo y de memoria. Pero es para ver si sabemos si estamos mirando, ¿verdad, hermanos? No, a mí se me olvidó, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos. 6 del 1 al 4 y verso 23 y verso 24. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. ¿Todos? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, hermanos, verso 23 y 24 dice, Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Yo me edifico por la grande sabiduría de Dios, hermanos, cuando Él ha inspirado su santa palabra. Fíjense, hermanos, lo que voy a resaltar en este tema. Efesios 6, 1. 6, 1. Ese verso dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Padres. Gloria a Dios. Yo no sé si está mirando lo que yo estoy mirando, pero quiero que lo vean. Padres. Ahí abarca, abarca la paternidad, abarca la maternidad, abarca, hermanos, 
la familia, hermanos, de adopción, abarca, hermanos, el papel de la disciplina, esto es justo, es justo. Quiero resaltar esto, hermanos, y el verso 23 y 24, quiero resaltarlo, antes de pasar al siguiente texto que ya hemos visto, Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La paz y el amor. Fíjese bien, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Cuánto necesitamos que nuestro amor no se altere, hermanos? Dígame si no. Como seres humanos aprendientes, ¿cuánto necesitamos? que nuestro amor no se altere, inalterable. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que la gracia de Dios sea en nuestras vidas, en familia? Y aquí viene el objetivo, hermanos. Este objetivo es como familia, pero este objetivo también es, hermanos, en la actitud nuestra, en la disciplina. El tema es la bendición de la disciplina, familiar en Dios. La disciplina se necesita en el hogar, en la familia, pero también necesitamos, usted y yo, ser disciplinados. Necesitamos la disciplina en nuestra vida. En este año el Señor me ha tratado a mí en, el, en ese aspecto y me lo ha enfatizado en mi alma podemos pasar los años hermanos y no tener disciplina ser desordenados en nuestra vida personal podemos pasar la vida hermanos viviendo a como venga a como sea pero Dios desea hermanos que aprendamos a formar familia Hacer familia. Cada uno de nosotros. Porque habrá consecuencias hermanos. No nos irá bien. Hay quienes se separan para siempre de la familia. Y eso no lo deseamos hermanos. Cuán trascendente hermanos. Que en medio de muchas cosas. Que usted y yo podamos vivir. O tener. De manera funcional, hermanos, qué precioso saber que contamos con Dios para que nos ayude. Y sea en todas las cosas que vivamos y que Él tenga misericordia de usted y de mí, de nosotros. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Separados de Él, hermanos, no tenemos usted y yo esa bendición familiar separados del Señor ¿cuántos se gozan por esta familia en Cristo? quiero decirles que muchos no la valoran en el mundo la familia en Cristo en la sociedad de este mundo la quieren quitar a la iglesia de Cristo en el mundo a como de lugar con una doctrina humanista hermanos ¿Sí lo están notando con una doctrina que dice que está estorbando la iglesia del Señor. Pero dígame si no es la mejor familia que existe en el planeta Tierra. Dígame si no. Con errores. Con aprendizaje. Pero le echamos ganas para buscar al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Queremos buscar a Dios. Queremos amar a Dios. Amamos su palabra, hermanos. Amamos sus conceptos de nuestro Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y si nos equivocamos, le pedimos que nos ayude a pedir perdón. Pero amamos esta familia. Es la mejor familia, hermanos, que nos ha sido dada del cielo a nuestra vida. Yo le agradezco a Dios porque Él me salvó a la edad de 14 años. Yo estaría muerto, yo pienso, hermanos, porque yo era temerario. No tenía miedo a la muerte. 
y me hubieran matado, hermanos, muy adolescente. Era capaz de quitarle un arma a una persona adulta siendo un adolescente. Y yo le agradezco a Dios, hermanos, que el Señor me alcanzó y me permitió conocer esta grande familia de Dios. Tiene un amor, hermanos, que cada día se aprende. Hay muchos que nos hemos equivocado en muchas cosas, pero este amor siempre nos vuelve a encauzar bien. Le da la gloria al Señor. Este amor, hermanos, es inalterable. Por eso, separados del Señor, nada podemos hacer. Lea conmigo Salmo 127, verso 1 al verso 5. Hermanos, en continuidad de este tema. ¿Verdad que sí necesitamos esta faceta de esta parte del tema? Bendito sea el Señor. El Señor así a veces me trata, hermanos, y pues yo... Así como el Señor me quiere tratar, pues yo lo trato a usted. ¿Verdad, hermanos? Y el Señor siempre nos trata bien. Yo no quiero tratar humanamente, quiero tratar como Dios nos trata. Gloria sea al Señor. Salmo 127, verso 1 al verso 5. ¿Están listos? Vamos a leerlo juntos. Bendito sea Dios. ¿Estamos listos? Dice así, hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Esta es la bendición, hermanos, de la familia y que nos transmite a nuestra vida. Muchas cosas para que nosotros las vivamos, hermanos, con sabiduría. ¿Cuántos aprendemos viendo a otros, hermanos? ¿Cuántos aprendemos de los otros matrimonios? ¿Usted ha aprendido de otros matrimonios? ¿Cuántos aprendemos de otros hogares cristianos? ¿Sí? Usted observa, oh, esto hay que... Cuando usted visita, usted revisa, oh, esto es bueno, esto conviene en Dios. Bendito sea Dios. Y eso es disciplina, hermanos. Eso es una bendición familiar en Dios, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, si el Señor no edifica, en vano hacemos lo que nosotros hagamos. En vano es nuestra base. Pero si Él nos ayuda a edificar con el fundamento experto, entonces nosotros tenemos que decir... Señor, habla tú, porque yo tengo que aprender. ¿Verdad que sí? Yo tengo que aprender. El día de ayer, hermanos, en el instituto, comentaba eh, a todos los del Instituto de Música, en la apertura, el día viernes, y el día de ayer, hermanos, que cuánto necesitamos aprender, hermanos, aunque tengamos 100 años. Y empezamos, pienso, apenas con el nivel 1. Así señalé eso, y les dio risa. Y pienso que Matusalén fue el que a lo mejor inició el, el, el nivel 2. <ríe> y a los del Instituto San Pablo para Pastores le decía, y ustedes cuando terminan el, el nivel 0, empezamos el nivel 1. <ríe> y les daba risa. Pero, aunque esto parece risa, lo digo en serio, hermanos. <ríe> lo digo en serio. Este, lo digo en serio, meditando en Dios, meditando en la palabra del Señor. Ha sido mi formación, ha sido mi formación. Y aunque un instituto aporta a nuestra vida, hermanos, por ejemplo, pudiera ser la experiencia de tres años, de diez años, de veinte años, 
en un año o en tres años se resumen muchas cosas, se aprenden muchas cosas, pero, hermanos, una cosa es aprender y otra cosa es poner en práctica. <ríe> Hay cosas que yo sé, pero no las domino. Hay cosas que estoy convencido, estoy consciente de que las sé, pero otra cosa es que las pueda yo, hermanos, eh, asimilar completamente. ¿Estamos comprendiendo? Del el dicho al hecho, hay mucha distancia, ¿verdad? <ríe> hay mucho trecho, dicen. Así dicen en la sociedad. El Señor nos ha dado propósito, hermanos, en Él. Por el cual Él constituyó a la familia para nuestra bendición. Y un ángulo es, hermanos, la disciplina. En la disciplina hemos fallado mucho. Dios nos perdone, hermanos. En la disciplina a veces pasan todas las décadas. Todas las décadas de la vida, 80 años, y la disciplina se ha simulado. La disciplina. Pero el Señor, hermanos, nos ha puesto la disciplina como parte de la educación de bendición en la que constituyó la familia, la familia. Solo la familia puede proveer, hermanos, eso a la sociedad. Fíjese que la sociedad, trabajadores sociales, activistas, gobernantes, no tienen autoridad para ayudar a disciplinar a la humanidad. Dígame si no es trascendente la familia para transmitirnos la disciplina. Dígame si no es trascendente, hermanos, Dios en la iglesia para transmitirnos la disciplina. Dígame si no. ¿Lo está comprendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Yo sigo comprendiendo lo más y más y me edifico cuando veo esto, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Como familia, hermanos, que vivamos conforme al plan de Dios para el que Él nos instituyó, hermanos, en Él. Somos privilegiados de tener los mejores principios. Somos privilegiados de tener los mejores conocimientos. Miren, hermanos, y no es la universidad de Harvard, no es la universidad, hermanos, que estaba expresando todos los números cuando, hermanos, estaba la pandemia en los años pasados, la que estaba haciendo los cálculos de los que morían era una universidad, una universidad. La iglesia del Señor, hermanos, es la mejor universidad y es la más, hermanos, ignorada. Se está ignorando en la humanidad. ¿Se siente privilegiado de formar parte de ella? Amén. En la familia con Dios. Pero esa universidad está aquí, hermanos. Aquí está. Bendito sea nuestro Dios. En la palabra del Señor. Entonces, esta bendición, hermanos, de nuestro Dios, que Dios nos da, hermanos, es una grande bendición con los hijos, como hijos, como padres, como familia, y bendecimos al Señor con todo nuestro corazón. La disciplina, amados hermanos, tiene un papel bien trascendente. Mire lo que significa disciplina. Disciplina significa doctrina, significa instrucción de una persona, especialmente a lo moral. Significa, amados hermanos, especialmente en la milicia, instrucción, y en los estados eclesiásticos, secular y regular, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto disciplina, 
significa conjunto de disposiciones morales de la iglesia. Hermanos, disciplina significa ética. Y ética está siendo ignorada como nunca en la sociedad. De hecho, de hecho ni saben qué es ética. Muchos no saben qué es ética. Algunos saben qué es ética profesional, pero no qué es ética. Ética moral, ética correcta. Hermanos, viene siendo disciplina, reglas, comportamiento correcto. Disciplina, hermanos amados, es lo correcto. Es educación, es reglas de urbanidad para nuestra vida personal. Y quiero decirles, amados hermanos, que la sociedad reconoce, hermanos, que debe haber reglas de urbanidad en la sociedad. Fallamos los padres, hermanos, en comportarnos fraternalmente mucho. Cuando yo veo esto, hermanos, y analizo este tema, eh, y el Señor me detuvo desde el inicio y me puso este, este enfoque, hermanos, en mi alma. Y digo, Señor, perdónanos, Padre. Y, y les digo, hermanos, unido a usted, no como que no le, lo hemos alcanzado todo. Eh, yo veo varias cosas que necesito yo en este tema. Y veo muchas cosas que necesitamos como familias. Como le dije al inicio, hay muchas cosas que podemos conocer, pero no tenerlas dominadas. ¿Estamos comprendiendo? Aunque seamos bien intencionados en nuestra vida. Paternar, hermanos, nos hace falta aprender a hacerlo. Y no por saber hacerlo o pensar que sabemos hacerlo, o como lo hagamos, vamos a dejar de tener consecuencias por cómo hacerlo. Por no saber hacerlo o saber hacerlo, tendremos consecuencias de ello. Por lo tanto, necesitamos revisar cómo lo hacemos y necesitamos la disciplina de Dios. Necesitamos la instrucción de Dios. Necesitamos la doctrina de Dios. Necesitamos tener bien claros ciertos conceptos para actuar, hermanos, en nuestra vida. Tenemos que tener bien claro, hermanos, en nuestra vida, la observancia de los ordenamientos de Dios, de las disposiciones de Dios, del comportamiento en Dios, hermanos. Mire, la sociedad en reglas urbanas dice, hermanos, en las reglas urbanas dice, hermanos, antes de cualquier relación entre dos personas, entre dos personas, antes de cualquier relación entre dos personas, deben de saludarse entre sí. La confianza con las personas se adquiere con el tiempo y no deben hablarse de intimidades con quien no se conoce. Así dice la sociedad. Los efectos que uno nota en otra persona no deben decirse para no ofenderlo. Así dice la sociedad. No estoy diciendo la Biblia. Fíjese bien. El trato con una persona con superioridad debe de hacerse formalmente, excepto que sea mutua la preferencia. La sociedad pone esta regla. Al estornudar. Las personas deben taparse la nariz. A la hora de jugar a un juego, la opción de perder siempre existe y debe asumirse en ese caso la opción de saber perder. Con una persona, cuando una persona se encuentra con dos conocidos que no se conocen entre ellos, deben, hermanos, debe presentarlos. Debe presentarlos. Así la sociedad dice que esta regla es, se llama educación. ¿Se ha dado cuenta que muchos no presentan? Muchos ni siquiera dan la mano. Es más, muchos se pasan corriendo. Se debe de aprender, dice. La sociedad reconoce que se debe de aprender a sobrellevar con la 
se debe de aprender a reconocer a las personas mayores y se debe de aprender a ayudar a las personas mayores en el transporte público como en la calle ¿le parece justo hermanos? Dios nos dice más que eso ¿verdad hermanos? las opiniones de los demás hermanos dice las reglas hermanos del comportamiento de la sociedad deben de respetarse las opiniones de los demás. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que quieren decir todo? Que no quieren que otro... ¿Quieren que otro opine como ellos opinan? ¿Se ha dado cuenta? Hay personas así. ¿Y cuántas cosas, hermanos, son tan importantes, hermanos, en las normas de urbanidad? La disciplina nos debe de llevar a aprender la educación. Hermanos, aprender a decir, por favor a pedir las cosas, a dar gracias. ¿Y cuántas cosas, hermanos, necesitamos aprender? ¿Cuántas cosas se necesitan transmitir? La familia es la única que puede aprender a transmitir la paternidad. La maternidad. La familia, hermanos, es la única que puede transmitir la indisciplina o la disciplina. No se puede, hermanos, dar en nuestra vida si no es de cercas. Y cuando yo pensaba en este tema, hermanos, cuando muchos casi no están con sus hijos, casi no está con su familia o no estamos con nuestra familia, Vea qué complicado es esto, hermanos, y la sociedad por eso está como está. La sociedad está pasando, hermanos, un gran vacío de soledad, porque la familia, hermanos, se está separando. La familia la están separando, hermanos. Muchos están pensando en separarse, hermanos. De hecho, muchos adolescentes que están aquí, a lo mejor ya estén pensando en la opción de estar a distancias. Si así fuera, hermanos, muy, muy necesario. ¿Qué trascendente es, hermanos, el acercamiento? Están pasando tantos problemas, hermanos, porque no hay orden, no hay doctrina, no hay conocimiento correcto, hay insubordinación. Indisciplina es insubordinación. Es oponerse, hermanos. Es resistencia. Es rebeldía. Hermanos, y la sociedad está teniendo cada día eso, hermanos. Ser disciplinado, hermanos, es ser organizado. Ser disciplinado, hermanos, es ser ordenado. Y hermanos, ¿cuántos tiran por allá los zapatos? ¿Cuántos dejan por ahí todo, hermanos, como sea, en todo el día? Hermanos, ser, hermanos, disciplinado, hermanos, es ser obediente. Ser disciplinado es ser sumiso, hermanos. Ser subordinado, hermanos, es ser disciplinado. Y disciplinar es someternos. Aprender a someternos. Disciplinar es sujetar. Es subordinar, es dominar. A esta carne no le gusta, hermanos, que sea dominada. Se está promoviendo como nunca el feminismo, hermanos, en la sociedad. Pero ¿sabe qué? Se necesita promover más. No el machismo, ¿eh? <ríe> Se necesita promover más que a la mujer. Estos días estaba estudiando unas cosas importantes ante este tema, hermanos. Y veía, de años atrás había comprendido que la mujer está a la par del varón. Pero, hermanos, hormonalmente, en la estructura, en los sentimientos, en el diseño... ¿Sabe que la sociedad no necesita promover más a la mujer? 
Lo digo con mucho amor a todas las mujeres. Con mucho amor. Estaba mirando a un psicólogo, terapeuta, pastor, siervo de Dios, que ya habló con el presidente de México y le dijo, le voy a dar un documento en donde le voy a decir cómo van a estar sus nietos de aquí a muchos años. Todo por el descuido de la paternidad. Se lo voy a dar para que usted vea en el conocimiento científico y documentado. Tiene más de dos libros. Psicólogo, terapeuta, profesional, maestría, hermanos, en ese conocimiento. Y él decía, ¿cuán trascendente es que sea enseñado la paternidad? que se ha transmitido la paternidad, hermanos. Cuán trascendente, hermanos. La sociedad está fomentando más el feminismo. Y el orden, hermanos, no es de meditar a las mujeres. El problema es fomentarlas en la prioridad. Dios estableció primero al varón. Después la mujer. Y estamos diseñados en toda nuestra estructura emocional, hormonal, genética. Que necesitamos verlos a los padres, hermanos, transmitiendo, hermanos, las verdades de la vida, las verdades eternas. ¿Cuántos padres, hermanos, no toman ese lugar? Y lo tiene que tomar la, la mujer. Este pastor, hermanos, decía, no crean que, que yo he logrado muchas cosas como yo pensaba que había logrado. Después ya de una tercera generación de anciano, me di cuenta que todo lo que había hecho con mis hijas había estado muy bien. Lo había hecho con todo mi corazón. Pero después de darme cuenta y estudiar y Dios darme a entender muchas cosas que ahora puedo compartir con ustedes, me di cuenta que me había equivocado en muchas cosas, no porque así haya querido yo, sino por no saberlo, por no saberlo. La sociedad está promoviendo, hermanos, todo al revés. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, mire, fíjese bien, Dios es un Dios de disciplina. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y no nos sintamos más grandes los varones. Porque es una carga de responsabilidad como varones. Porque tenemos que hacer todo lo que necesita nuestra familia para nosotros ser de bendición para ellos, hermanos. La esposa, la mujer, tiene ese segundo lugar, hermanos, de Dios. No, hermanos, considerándola menos que el varón. Porque a veces las mujeres sobresalen mucho, mucho más que los hombres, hermanos. Pero así no fue establecido el orden de Dios. Yo espero, hermanos, transmitir con todo mi corazón lo que puedo comprender de las verdades eternas para que ganemos batallas de aquí antes de que Cristo venga. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que anhelo. No anhelo otra cosa. Quiero ver a sus nietos si el Señor viene antes. Amén, hermanos. Ya tengo rayitos del cielo en la cabeza, pero tengo muchos años antes que Cristo venga. Si el Señor viene mañana, gloria a Dios. Y... Estamos a las puertas del arrebatamiento. Pero hay que pensar, hermanos, que vamos a vivir mil años y hay que vivir como si fuéramos a vivir el último día. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Bendito sea nuestro Dios. Qué trascendente, hermanos, es disciplinarnos. La indisciplina, hermanos, 
tiene la actitud de desafiar, de alzarse, de rebelarse, de oponerse, de resistir. Lo contrario, hermanos, es domarnos. Me gusta esta palabra, hermanos. Lo contrario, siendo disciplinados, es entrenarnos. Me gusta esa palabra. <ríe> Se oye con amor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos queremos ser entrenados por Dios? Como papás, como mamás, hermanos, para la gloria del Señor. Ser disciplinado, hermanos, es ser cumplidor, ser manso, ser gobernable, obediente, ser manejable. ¿Cuántos queremos que Dios nos gobierne, hermanos, cada día en nuestra vida personal para la gloria del Señor? Usted y yo lo necesitamos en nuestra vida, hermanos, cada día, hermanos. Isaías 58, verso 12, hermanos. Quiero que vea estos pasajes y lea conmigo. Bendito sea nuestro Dios. Isaías 58, verso 12. Y cuando le encuentre al ave al Señor, y vamos a leerlo juntos. Isaías 58, 12 al 14. ¿Están listos, hermanos? Y dice la palabra del Señor, así dice. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni así buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos necesitamos, hermanos, hacer lo que Dios nos manda? Sin lastimarnos, ¿cuántos necesitamos hacer lo que Dios manda, hermanos? Gloria a Dios. Como papá, como esposo, hacer lo que Dios manda. Lo que Dios estableció, hermanos. Ahora sí, mire, fíjese, como varones nos sentimos bien chiquititos. Porque a muchos, hermanos, se les sube a la cabeza el sentir, hermanos, o se nos puede subir a la cabeza el sentir, hermanos, de la mujer se sujete a su marido, hermanos, en todo. Pero no nos gusta cuando dice la palabra Dios, en el Señor. Ahí sí ya no, ya no nos gusta. En el Señor, hermanos, porque sujétate. Y hay mujeres, hermanos, se tienen que sujetar, pero no en el Señor. Se sujetan, hermanos, por el Señor de la casa. Porque se siente, hermanos, como se está promoviendo el feminismo en la sociedad, pues no hay que dejarnos. Así dice la sociedad, que el machismo, pues ayude a ese desequilibrio. <risa> Jamás va a ayudar el machismo, hermanos, a cambiar la disciplina de los hogares. El único que puede ayudarnos... Es el que bendice a la familia. El único que nos puede ayudar, hermanos, el que cambia el corazón, es Cristo Jesús. Señor nuestro, hermanos, en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Jeremías 15, 19. Por eso nos dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Lea conmigo de pie, hermanos, porque yo luego tengo una voz muy arrulladora. Y no quiero que usted se arrulle. Sí, hermanos, a mí me dicen que hablo como cantando y, y hablo como arrullando. Por eso mis hijas se dormían bien cuando estaban conmigo. <ríe> Dice mi hija que no. <ríe> bueno, nomás mueve la cabeza, ¿eh? no dijo eso. <ríe> Jeremías 15, 19, ¿están listos, hermanos? Amén. Bendito sea Dios, dice. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, 
y si entre sacar esto precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora sí lea más, 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Esto lo ha prometido Dios, hermanos, y tenemos disciplina, hermanos, en la familia de Dios. Es una bendición, hermanos, comprender la disciplina, la enseñanza de Dios. Fíjese bien, hermanos, como integrantes de la familia, pero también como integrantes de la iglesia de Cristo. La disciplina. No nos agrada que nos disciplinen. De hecho, no nos agrada que nos digan cómo hacer las cosas. A ver, levante la mano a quien le agrada que le digan cómo hacer las cosas. Levante la mano. Muy bien. Gracias a Dios. Quiero verlos para saber, hermanos. ¿Verdad? A ver, de nuevo, hermanos. ¿Quién le agrada que le digan cómo hacer las cosas? Amén. Gracias, hermanos. Les agradezco. Les agradezco. Es bueno, hermanos, que nos agrade en Dios. ¿Verdad, hermanos? También, groseramente, no. ¿Verdad, hermanos? En amor del Señor lo necesitamos. Pero necesitamos, hermanos, la instrucción del Señor y tenemos que pensar que necesitamos ser mansos. Que necesitamos aprender a tener una actitud adecuada en Dios para que nos vaya bien, hermanos. Yo agradezco a Dios por sus siervos. Y me ha dado a la tarea, porque están muy ocupados, hermanos. Un día comprendí que los mejores amigos son los pastores. Y era adolescente. Y no me gustó cuando me decían las cosas que no estaban bien. Y dije, ay Dios de mi alma, y este, me juntaba con ellos. Pero aprendí que obedecer en Dios iba a traer muchos beneficios y hermanos me acerqué con siervos del Señor y dije ellos no van a lograr ser mis amigos porque se están muy ocupados pero yo puedo acercarme cada día y yo luchar ser amigos de ellos y nunca pensé que iba a llegar a ser siervo del Señor yo huía de eso yo voy a ser el mejor amigo de los pastores pero miren, hermanos, de dónde el Señor nos tiene. El Señor lo sabe, ¿verdad? El Señor lo sabe todo. Y quiero decirles, hermanos, que el Señor nos concede hermosos elementos en la vida como son los amigos. Estoy hablando de los amigos, hablé de los siervos del Señor. Ahora voy a hablar de los amigos. Debemos valorarlos, esos amigos que nos dicen lo que no está bien. Debemos valorarlos, cuídelos, porque esos, esos valen mucho. No lo que les di, los que le platican muchas cosas, solo por platicarle muchas cosas. Tenga mucho cuidado de eso, porque esas cosas tiene usted saber que sean correctas, correctas en Dios. Qué maravilloso es, hermanos, el tener, hermanos, al cónyuge en la familia. Qué maravilloso, hermanos, para que nos pueda expresar, hermanos, lo que no está bien en nosotros. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso, hermanos? Qué maravilloso es tener hijos, hermanos, que, que no nos digan, no, oh, sí, papi, que vas muy bien, hermanos. Mis hijas, mis hijas, me ha corregido, hermanos. Me dicen, papi, ¿qué has dicho? Y le digo, sí, es cierto, mi hija, tienes mucha razón, mucha razón. Está bien, está muy bien. Y me ha recordado, hace un ratito me recordó una algo, hermanos. Dije, sí, pues, tienes razón. Sí, hermanos, gracias a Dios, hermanos, por esos papeles maravillosos, hermanos, que nos expresan, hermanos, las verdades para nosotros, Aprender lo correcto. 
y que podamos, hermanos, seguir disciplinándonos en Dios, hermanos, en nuestra vida. Es una bendición la disciplina, hermanos, una bendición. Gracias a Dios por los ministerios en la iglesia que son ayudas ministeriales, hermanos, que son ayudas de los pastores y que se acercan para dar un seguimiento en Dios. ¿Cuánto los amamos? Bendito sea nuestro Dios. Ame al ministerio de enseñanza, hermanos, y déle la alabanza al Señor. Son los mejores candidatos para la buena amistad. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. La disciplina no nos agrada, hermanos. Pero usted y yo la necesitamos, hermanos, practicar en nuestra vida personal. Es una bendición la disciplina en la enseñanza correcta de Dios, hermanos. Y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermanos, y que hagamos sendas derechas para nuestros pies, porque es mejor entrar al reino de los cielos, manco, hermanos, o sin un brazo, hermanos, pero que entremos al reino de los cielos, bendito sea nuestro Dios. Es necesario, hermanos, es necesario que entremos rojos o azules al reino de los cielos, hermanos, cuando... Cometemos errores y nos cambiamos de color rojo, azul, morado, verde. Ay, qué pena da cuando nos hemos equivocado. Pero es más triste entrar y estar rojo en el infierno. Eso es más triste. ¿Qué color, hermano, se pone cuando alguien se quema? ¿Qué color? Negro. Dice el hermano. Yo iba a empezar con el rojo, pero sí se pone el negro. La otra, una noche, me preocupó una persona, bueno, porque soñé que fue electrocuta y se volvió negro. Me levanté a orar por él, así. Y a veces Dios nos permite eso para interceder y que Dios los guarde, hermano. No cree que es para que muchos su, con superstición piensan en el mundo. Eh, tú soñaste que eso va a pasar y es que va a pasar. Y ni se ponen a hablar, hermanos, nos dicen. Eh, soñé que te pasó algo y estoy preocupado que te va a pasar. Supersticiones del mundo. No, es para que usted interceda y que eso no pase. Es para que usted sea vencedor, victorioso en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Cuántas cosas Dios hace por nosotros, hermanos. Es una bendición la palabra del Señor. Es una bendición la enseñanza de Dios, hermanos. Pero la disciplina, usted y yo, hermanos, hermanos, con el corazón en la mano, hermanos, como lo que somos humanos aprendientes. Hermanos, la hemos confundido muchas veces. La hemos desechado. La hemos despreciado. Porque a veces solo vemos un ángulo, hermanos, a veces muy rudo de la disciplina. Pero si usted ve el fondo de la disciplina, usted da gloria al Señor. Si usted ve el fondo de la disciplina y el resultado de la disciplina, usted alaba, hermanos, al Dios Todopoderoso, hermanos, que nos da, hermanos, verdades eternas para que nos vaya bien en esta tierra, hermanos, para que seamos prosperados, hermanos, y para que seamos correctos como familia, bendito sea nuestro Dios, y para que seamos correctos como iglesia, ¿cuántos damos gloria al Señor? Bendito sea nuestro Dios. A veces la disciplina es rechazada, es despreciada, porque somos humanos, que no todos lo sabemos, pero hay que aprenderlo, ¿verdad hermanos? Usted y yo estamos aprendiendo, Tal vez usted sepa muchas cosas más que yo. Pero el Señor, hermanos, aquí sabe más que nosotros. Así que yo le comparto lo que el Señor me enseña y, y el Señor... Mientras yo estoy hablando aquí, el Señor, el Espíritu Santo le está hablando a usted. Así que yo soy cero a la izquierda, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque Dios nos está hablando. Sí, Dios le está hablando a usted. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos aceptamos la disciplina del Señor? Hermanos, ¿debe de usarse la disciplina en firmeza? Fíjese bien, fíjese todos los ángulos que hemos hablado, en firmeza y amabilidad de Dios. Hemos fallado en usar de la disciplina 
en firmeza y amabilidad de Dios. Allí. Allí es por eso que hemos hecho que a nosotros no nos guste la disciplina. Y que por lo tanto tampoco a nuestros hijos les guste la disciplina. Porque así como nos pegaron, así también nosotros pegamos. ¿No, no cree que estoy hablando de resistol, eh? Usted sabe de qué me refiero, ¿verdad? Porque así como nos pegaron, hermanos, así como nos trataron, nosotros también tratamos. No lo digo con orgullo. Estamos aprendiendo del Señor. Pero Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y si hay disciplina dura, hermanos. Pero Dios trata con enseñanza. Trata con firmeza. Y trata con mucha amabilidad. Llega el momento en el que sí ya aprieta las tuercas. Sí, hermanos. A veces Dios da un jalón. A veces Dios lo hace así. A veces es necesario. Dígame si no es amor que su hijo va corriendo y usted lo jala porque se va a atravesar en la carretera. Dígame usted si no es amor. Sí, hermanos. El problema es que la disciplina nosotros la hemos puesto primero del jalón y después de la enseñanza. Hermanos. Y primero es la enseñanza. Primero es la, hermanos, la amabilidad. Fíjense bien, hermanos. Y después es la firmeza, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Proverbios 22, verso 6. Usted se sabe este pasaje, pero tiene tanta profundidad, hermanos, que Dios nos enseña tantas cosas, hermanos. Y dice la palabra del Señor de esta manera, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí en este pasaje está abarcando Dios que como padres y como personas, Debemos de ser fraternales. Miren, hermanos, la paternidad representa en la iglesia la fraternidad. La paternidad o maternidad representa el compañerismo que debe existir en la iglesia del Señor. Lo que existe en nuestros hogares existirá en la iglesia del Señor. ¿Estamos comprendiéndolo? ¿Lo estamos asimilando? Lo vamos a transmitir. Lo vamos a reflejar, hermano. Y los padres debemos conducir a nuestros hijos, hermanos, hacia el camino de Dios mediante una disciplina amorosa, hermanos, y sistemática, con firmeza, hermanos, pero no debe faltarle la amabilidad, hermanos amados. No debe faltar la empatía. No debe faltarnos la consideración. No debe faltarnos la sensibilidad de nuestra vida, hermanos. Muchos hemos corregido con coraje, hermanos. Hemos corregido con ira. Hermanos, lo decimos con tristeza. Y Dios así no nos enseña, hermanos. Todo tiene su tiempo. Pero hay grandes consecuencias. Muchas cosas, hermanos, que se hayan hecho de la edad de tres años... De la edad de cinco años, hermanos, van a trascender, hermanos, y van a dar, hermanos, consecuencias grandes en, la, en los años posteriores. Muchas cosas que hagamos en la familia, hermanos, en la adolescencia, hermanos, van a tener muchas grandes consecuencias en los años, hermanos, posteriores. Muchas cosas que usted haga en su vida personal, hermanos, en la fraternidad, van a traerle consecuencias. Si usted no sabe hacer lo que debe de hacer, con empatía, con consideración, con sensibilidad, hermanos, en la disciplina del Señor. Debemos fortalecer los valores espirituales en nuestra vida, hermanos, como discípulos del Señor, 
para fortalecer, hermanos, los valores espirituales en la familia. Hermanos, enseñarles a vivir la vida cristiana mediante la palabra de Dios, hermanos, que no se equivoca. Y el que verdaderamente es ejemplo, hermanos, para ayudarnos en nuestra vida, aunque tengamos que pedir perdón, hermanos, solamente es Dios, aleluya. Es el único, hermanos, que nos puede ayudar en nuestra vida para la comunión. Porque muchas veces, hermanos, se deja el acercamiento familiar a un lado. Cuando está la disciplina. Proverbios capítulo 3, verso 17, hermanos. Y verso 30. En la palabra del Señor. Dice de esta manera, hermanos. Sus caminos son caminos. Deleitosos, hermanos. Todas sus veredas son, ¿qué, hermanos? Son paz. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño, hermanos, y primero se le pega, ¿verdad? Y hermanos, y si sí, la palabra de Dios habla de la corrección, hermanos, de ciertos tiempos, hermanos. Pero qué importante es, hermanos, la compasión en nuestros corazones. Verso 30, hermanos, Proverbios 3, 30, dice, no tengas pleito con nada, con nadie, dice, sin razón. ¿Cómo dice? No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho, ¿qué? Agravio. Hermanos, ¿cuántos padres, hermanos? Porque tienen más fuerza, hermanos, hacen que sus hijos se airen que sus hijos se enojen con ellos. Porque cuando alguien se enoja con alguien es porque no fuimos justos. No fuimos correctos, hermanos. Y la disciplina, hermanos, debe de hacer en nuestra vida con compasión. Con un espíritu paternal, maternal. Las mujeres necesitan más acercamiento de su madre, de su mamá, que su papá. Pero necesitan a su papá, no ser demeritado. Los varones necesitan más de su papá que de su mamá. Los varones, hermanos, en la familia. Cuando yo miraba esto, hermanos, fíjese bien, hermanos, lo que estoy diciendo. En la fraternidad de la familia... Necesitamos ese papel del varón y de la mujer en el orden de Dios, en la disciplina de Dios. Y a veces no nos agrada, a veces no nos gusta. Pero le voy a decir que a veces los varones no hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso la mujer es la que siempre sobresale. Yo alabo al Señor por las mujeres que sobresalen. Pero les quiero decir una cosa. Tiene que orar al Señor por su varón, porque él debe sobresalir. No porque él sea más que usted. Usted le puede ganar en muchas cosas. Porque así Dios lo, es, lo diseñó. Y está en, en todo nuestro ser, en nuestros sentimientos. Hermanos, ¿sabe qué está pasando? Que está propiciando, hermanos, homosexualismo. En la sociedad, el descuidar el papel, el varón con su varón o los varones. Y en toda la familia, secuentemente. La mujer, hermanos, se está promoviendo el papel de la mujer y se está, hermanos, desarrollando mucho el lesbianismo en la sociedad. ¿Por qué? Porque están tratando de identificarse de una manera equivocada desde los tres años, cinco años, luego adolescencia, luego juventud, no hay nada que se hace, dice un siervo de Dios, dice, llegan a los 25 años y nunca les dieron un consejo, nunca les dieron una afirmación, nunca les dieron un abrazo, hermanos, hermanos, el papá lejos, hermanos, el papá no tiene tiempo, menos la mamá que está en competencia con él, La falta de acercamiento, hermanos. 
está causando grande confusión en la sociedad. Todos nos necesitamos de todos. La disciplina, hermanos, es una bendición de Dios en la familia. La disciplina. La disciplina, hermanos, de Dios nos enseña el orden en nuestra vida personal. Y tiene que ser, hermanos, pensando con compasión, con fraternidad. Salmo 103, verso 13, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Salmo 103, verso 13 al verso 17, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, usted no deje de tener un acercamiento correcto que Dios le ha dado de responsabilidad con los suyos, hermanos. Porque usted va a pagar las consecuencias. Tal vez no vea ahorita nada, pero de aquí a unos años se va, se va a acordar de lo que acabamos de estudiar de la disciplina en Dios. De la bendición de lo que es esto en Dios. ¿Cuánto le alabamos al Señor? Salmo 103, verso 13 al verso 17. Fíjese que los que son abuelos, varones, tienen que acercarse con todos los que están de su generación que son varones. Las abuelas, con toda la generación de las que son mujercitas. Ahora, Quiero que usted vea, hermanos, lo que el Señor nos permite estar mirando. Cómo nos necesitamos todos los varones que estamos aquí para ayudarnos y darnos el brazo en el Señor. Saber que nuestra lucha no es con carne ni sangre, con el feminismo, hermanos, o con el machismo, sino es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuánto necesitamos? Necesitan todas las mujeres, todas las mujercitas, hasta la más chiquitita, hermanos. Necesitamos que se ayuden. Y a veces las mujeres en la sociedad saben que son las que más se andan tirando la una a la otra. ¿Ya viste cómo anda aquella? Y trago el color, mira, y le queda. Parece pasto. Bueno, nomás por algo que me acordé, ¿verdad? Que miré por ahí en la sociedad. He sabido que las mujeres hacen eso en la sociedad. Aquí no, hermanos, aquí no. Gracias a Dios, hermanos, por eso. Pero nos necesitamos los unos a los otros en amor fraternal. En amor familiar. Usted y yo somos familia. Usted no me escogió a mí, Dios le escogió a mí para usted y a usted para mí. Lo único que usted escogió es a su cónyuge. Yo le doy gracias a Dios por la que escogí. Y ella me escogió a mí. Hace día le decía, te puso un poco ciega, chula, para que me vieras. Gracias al Señor, si no estaría forrando Biblias. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, porque si no se va a reír usted. Salmo 103, verso 13 al verso 17. Todavía no estoy hablando de la vara, ni tampoco de las consecuencias de corrección. Todavía, hermanos. Pero ya los tratamos en otro momento. Primero Dios. Salmo 103, verso 13 al verso 17. ¿Estamos listos, hermanos? Y dice así, hermanos, la palabra del Señor. Como el Padre se compadece... Hasta ahí deténgase y ahorita seguimos. Necesitamos compadecernos los unos de los otros, hermanos. Lo necesitamos. Lo necesitamos compadecernos porque nos necesitamos. Tarde o temprano nos vamos a necesitar. Estamos en el mismo barco. Su familia, cuide de ella. Ayúdela disciplínela en el amor del Señor y usted va a llegar al reino de los cielos con todos pero todos nos vamos a poder ayudar para llegar al reino de los cielos Señor. ¿cuántos damos gloria al Señor? ahora sí leemos 14 al 17 dice porque Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo 
El hombre como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cuántos queremos que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser de bendición? Hermanos, no trate estos puntos todavía, pero el Señor nos conceda su ayuda, hermanos, en esta bendición de la familia de Dios. ¿Cuántos queremos decir al Señor, ayúdanos? Danos un bello hogar. Danos una maravillosa iglesia. Esta iglesia se va anunciando más y más por usted. Esta iglesia. La iglesia donde usted está. La iglesia de Cristo Jesús, amado amigo. Venga Cristo Jesús. Él espera con los brazos abiertos y le amamos en el amor del Señor. Dígale al Señor, dame tu ayuda, dame tu gracia. Dígale en esta hora. Dígale lo que somos poco conocedores de muchas cosas. Hoy no, Dios nos hace ver eso. Pídale su ayuda con toda su alma. Pídale su gracia, hermano, como hijo, como adolescente, como padre. Porque los años nos dirán muchas cosas, hermano. Pídale por la familia y pídale por su familia. Pídale por la sociedad amado mío. Pídale por su necesidad y que él tenga misericordia de nosotros y nos ayude como grande familia de Dios. Señor, aquí estamos, danos un bello hogar. Danos tu gracia. Ten misericordia de nosotros. Tu misericordia es que estamos de pie. Por tu misericordia es que estamos en un matrimonio, Señor. Por tu misericordia es que estamos en un hogar. Por tu misericordia es que tenemos nuestros hijos. Por tu misericordia muchas cosas cambian, Señor. Por tu misericordia, Señor, todo es posible al que te busca con toda su alma, Señor, tarde o temprano, obras para bien en su vida personal, quédate con nosotros, Señor, en nuestra vida personal, quédate con nosotros, Señor, que los tiempos que estamos viviendo, son de una mala influencia, Señor, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestras propias vidas, Señor Todopoderoso, ten piedad de nosotros conforme a tu misericordia, borra nuestras rebeliones, lávanos más y más de nuestra maldad, Señor, porque reconocemos, Señor, si hubiere pecado en nuestros corazones, somos, Señor, Señor, los que están cada día revisando agradarte a ti, Señor. Ten piedad, Señor, de nuestros hijos. Ten piedad de nosotros. Señor, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu palabra, Señor, y ayúdanos. Señor, a ser fraternales, a ser de compañeros, a ser leales. Señor, entre nosotros, para tu gloria y alabanza, Señor. Enséñanos a contar nuestros días, Señor, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Quédate con nosotros, Señor, a cada paso que damos. Que cada paso sea tu enseñanza, Señor. Que cada paso que demos, lo demos con la seguridad de tu cuidado la seguridad, Señor, de tu ayuda, de tu gracia, Señor, no erraremos, no 
fracasaremos Señor si siete veces cae el gusto Señor de todas ellas lo librarás Jehová Señor tú serás con nosotros haciendo tu voluntad no resbalaremos mucho sé con nosotros Padre sé nuestras almas sé nuestros corazones santifícanos apártanos del mal Señor, aún de muchas cosas, Señor, que tenemos de criterios en nuestros pensamientos e inconscientes, Señor, de nuestro inconsciente, quédate con nosotros, quédate en nuestro aprendizaje, Señor, quédate en nuestras vidas, de tal manera que traigamos tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, le ponemos a cada uno, a cada familia, y esta maravillosa familia de Cristo gracias Señor porque aquí nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca sana mi hermano Jaime Señor, dale salud completa y concédenos a todos estar en la salud tuya, para la gloria tuya, bendito seas para siempre, a ti sea la gloria Señor gracias Vamos a leer el Salmos 23, hermanos, para la gloria del Señor. ¿Cuántos en la luz de Dios veremos la luz? ¿Verdad que sí, hermanos? En tu luz veremos la luz. Solamente. Vamos a leer el Salmos 23 para darle gracias al Señor, hermanos, y por los alimentos. Cuando encuentre este pasaje de gloria al Señor. Bendito sea Dios. Salmos 23. ¿Todos listos? Gloria a Dios. Dice así. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Con tu agua este reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová duraré por largos días. Amén. Levante su mano al Señor. Demos gracias por el alimento. Señor, te damos gracias por el alimento. Bendícelo, bendice el amor. Bendícenos en fraternidad. Quédate con nosotros, Señor, con nuestros amigos que te abren su corazón. Sigue salvando y restaurando. Y despídenos, Señor, en esta hora, con tus más ricas, maravillosas bendiciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros y le decimos a Dios Amén nos despedimos de cada uno de nuestros amigos con la paz de Dios